Nu vil jeg prøve at vise, hvordan man kan gruppere rådata, så man går fra en hel stribe ugrupperede data til grupperede data, så man så kan behandle statistisk i Inspire. I skal være opmærksom på, at når man, har, øh, altså når man går fra ugrupperede data til grupperede data, så mister man information. Så, øh, så det skal I faktisk kun gøre, hvis I bliver bedt om det. Men nu viser jeg lige, hvordan man rigtig nemt kan gøre det. Og øh, vi starter i Excel med at markere øh, de data, som vi arbejder med. Og i det her tilfælde der er det kolonnen månedsløn, der er interessant. Øh, og faktisk behøver jeg ikke markere dem. Jeg kan bare gå op i data og vælge dataanalyse. Og så heroppe, der vælger jeg beskrivende statistik og siger OK. Så beder Excel om at få at vide, hvad inputområdet er. Så der klikker jeg lige her for at fortælle dem, at det er altså den her kolonne med månedsløn. Sådan der. Så siger den, øh, <coughs> hvor skal jeg lægge outputet hen? Og jeg siger bare, at det er super fint at gøre det i en øh, ny fane. Og så siger jeg, at jeg vil godt lige have et, øh, en statistik over de her data. OK, siger vi så. Og så kan I se, at der kommer sådan et resume her. Og det, jeg faktisk er mest interesseret i at se, det er, hvad er den mindste værdi og hvad er den største værdi. Og her går dataen altså fra 18.000 til 67.800. Så der er sådan et, øh, øh, en afstand her på ca. 50.000. Og jeg kunne godt tænke mig at få ca. Øh, 10 grupperinger. Så hvis vi nu siger, at vi starter fra 15.000, og køre op til 70.000 med en bredde på 5.000 så vil det være alle tiders og så er der så det ved det, at vi faktisk godt lige vil have at den første hyppighed er 0 så derfor så starter vi i stedet for ved 10.000 og kører op til 70.000 så jeg går lige ind i det oprindelige ark kører op for oven og så laver jeg nu en kolonne der hedder nedre øvre og jeg sagde at jeg vil gerne starte ved 10.000 jeg vil gerne have en bredde på 5.000, så den næste øh, nedre grænse må hedde 15.000. Og så kører jeg op til 65, som er den sidste nedre grænse. Den, ned, den, den laveste af de øvre, den må så hedde 15.000, og kører op til 20.000. Og så trækker vi indtil vi når 70.000, sådan der. Så, så gør vi nu igen det, at vi går op og trykker på dataanalyse. Og den her gang er det histogram, der vælges i menuen. Og den vil gerne vide, hvad inputet er. Det er igen den her månedslønds kolonne. Sådan der. Og så vil den gerne vide, hvad intervallområdet er. Og der skal man altså vælge øvre, for at det her det giver mening. Så den er her, øvre. Sådan der. Og øh, jeg vil igen have det lagt i en, øh, et ny, en ny fane. Og jeg kunne godt tænke mig at øh, både få den kumulerede frekvens og diagram afputtet øh, med, med det samme. Og øh, diagrammet flytter vi lige lidt. Det er alligevel så småt. Og her kan I så se, at vi får øh, øvre intervallindepunkt, og den tæller op. Og vi kan se den kumulerede øh, frekvens, og den ender på 100%, så det ser ud som om vi har fået det hele med. Så nu øh, nupser vi lige de her hyppigheder og sætter ind i det oprindelige ark, ark 1, og det gør vi i den kolonne, som vi kalder hyp. Ja. Det vil den ikke. Jeg har gjort forkert. Det kan være, at jeg skal kopiere. Det hjælper nok. Prøv lige igen. Sådan der. Så nu har jeg faktisk tre kolonner her, som jeg nupper med over i øh, Inspire, og så gør jeg resten derovre. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at vi lige vælger lister og regneark, og så sætter vi simpelthen bare ind. Og igen siger vi, at den her, den hedder nedre, b'eren hedder øvre, og så har vi hyppigheden her ved siden af. Jeg vil gerne lave en frekvenskolonne, og øh, nu ved jeg ikke, om I lagde mærke til det, men inde i Excel, der kan jeg jo lige markere de her hyppigheder. Og så kan jeg aflæse, det kan I nok ikke rigtig se. Nej, det var lidt irriterende. Her nede i hjørnet, der står der øh, sum 245. Så jeg ved, at der er 245 øh, dataindgange i alt. Så når jeg skal finde frekvensen, så er det hyppighed divideret med 
245. Og når jeg skal finde den summerede frekvens, så tager jeg simpelthen og lægger frekvenserne sammen. Sådan der. Og min frekvens er en variabel. Yes. Og vi lægger lige mærke til, at der kommer til at stå 1 hernede for neden. Det skal der gøre, det er det, der svarer til 100%. Godt. Så er vi ved at være der nu, hvor vi kan begynde at lave vores øh, diagrammer. Så hvis vi højre klikker her, øh, op i det grå område, så kan jeg vælge et kombinationsdiagram. Og herinde, der vælger jeg, at x-værdierne skal være nedre, og værdilisten skal være... Øh, nu skal jeg tænke mig om. Det skal være hyppigheden, fordi jeg er i gang med at lave et øh, histogram. Og vi sætter det ind på en ny side og siger OK. Og her får vi så et øh, super fint histogram, men prøv lige at lægge mærke til, at øh, det første søjle starter ved 12.500, sidste søjle slutter ved 37.500, og jeg vil egentlig gerne have det rykket lidt mod højre, så vi i stedet for starter ved 15.000 og slutter ved 70.000. Så vi højre klikker og vælger søjleindstillinger, lige store intervaller, og siger til programmet, at bredden er fin nok med de 5.000, men jeg vil godt have lov at starte med 10.000. Sådan her. Så her har vi histogrammet. Når jeg så gerne vil uh, lave en sumkurve, så uh, gør jeg det, at jeg indsætter en uh, ny side, et diagram. Og her får jeg med det samme uh, prikdiagrammet frem. Og jeg vælger så her, fordi det er en, uh, en sumkurve, at jeg godt vil have øvre hen af x-aksen, og at jeg godt vil have summeret frekvens op af y-aksen. Og her får jeg så uh, det, man kalder en uh, sumkurve. Og jeg vil gerne lige forbinde mine data, så jeg højreklikker og siger forbind datapunkter. Og så har vi som kurven. Og her kan I altså se ude på y-aksen, at vi kan aflæse alle de fraktiler, som vi måtte have lyst til. Og det sidste, vi mangler at lave nu, det er så et boxplot, så jeg indsætter endnu et uh, diagram. Og uh, når vi laver boxplot, så vil vi gerne have øvre ud af uh, x-aksen. Og så går vi op i... Uh, i diagram type og vælger boxplot. Og der kan vi altså så se, når vi aflæser, at vi har en mindste værdi på 15.000 og en største værdi på 70.000. Og det var det, jeg talte om i starten, da jeg sagde, at man mister information. Så kan I jo se, hvis jeg går tilbage til Excel, at den mindste værdi... Skal jeg lige finde den? Den var faktisk ikke 15.000, den var 18.000, og den største værdi var ikke 70.000, men 67.800. Så i det, vi laver den her procedure med at lave grupperede data, så, så frasiger vi os altså noget nøjagtighed. Øh. <tryk> og man kan sige, at det er det, det, det koster at få et mere overskueligt datamateriale. Øh. Hvis man bare bliver ved om at lave et histogram, så er der ikke nogen grund til at gøre alt det, som jeg lige har gjort. Så kan man simpelthen starte bare direkte her med at nubbe månedslønskolonnen. Hup, 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 hup. Det gør lidt for meget med. Ja. Tag den med ind i et øh, tomt dokument i Inspire. I en liste. Sæt den ind og kalde den løn, for eksempel. Øhm. <tryk> Og så kan man simpelthen her allerede lave et, øh, et diagram. Så hvis jeg indsætter øh, diagrammer og vælger, at, det skal, hov, at vi skal have løn, det skal den lige vide, så kan jeg her vælge et histogram. Og så kommer der simpelthen et histogram her. Og der kan jeg så bare gå ind og højreklikke og vælge søjleindstillinger, lige store intervaller. Så kan jeg selv bestemme, hvor den skal starte og hvor brede de her øh, søjler skal være. Så jeg kan lynhurtigt lave samme øh, histogram, som jeg lavede lige før. Og øh, nu skal jeg lige tænke mig om. Hvis vi gør sådan her, så kan vi lige højre klikke og vælge Zoom Data. Så ser det også nogenlunde pænt ud. Og der kan vi så se, at, øh, at den laver de her intervaller helt af sig selv. Så jeg vil da helt klart anbefale, at hvis I bare skal lave en, en grafisk præsentation af nogle data, så er det meget, meget nemmere at gøre det her, end det er at lave alle de andre beregninger. Ja, det var vist det for de grupperede observationer.